番茄小说提醒您：正片即将开始。阳光可能验证不了你有没有磷粉，但可以验证另外一件事儿，最关键的证据，就在你身上。你要干什么？你的披风，它能挡住你作案的手。冰透镜在你作案前应该是一直留在身上的，你不敢随意丢弃，因为会被人发现。帮帮我，这球必须拿下，我保证少不了你的好处。不好意思，我也志在必得。你看，冰透镜融化的痕迹，凶手就是他。我同老板娘，我我我也同老板娘。案件标不喊仓，已结案，真凶隐藏失败，三位玩家指认成功，获得金条，玩家真宇当选 MVP。走了，拜拜拜拜。哎，是你啊！你刚刚也太厉害了。哎，加个好友啊。这是我，我叫贾小飞。我天，真的假的？你是个新手？嗯，人比人气死人。你叫什么？以后哥哥我罩着你。真宇，没问你游戏名，问你真名。真名就叫真宇啊，真别的真，宇宙的宇。你，哎哎你卖给我吧，你开个价。我不跟作弊的人打交道。哎，别呀，一日夫妻百日恩，干嘛翻脸不认人啊？再说了，嗯，就是一个游戏而已，那么较真啊，对吧？哎，别走啊！我们出价可是很大方的。再说了，这种小案子的彩蛋一般都很鸡肋，你捏在手里也没什么用啊。对啊，你想，金条，金条它不香吗？鸡肋了，你们还要买？呃，我有收集癖。你没说实话。哎，你这么跟人说话累不累啊？人一辈子大大小小的谎话要说好几万句，你要一个一个揭穿啊？再说了，你从小到大就没说过谎？我没有。那要不然，咱们组队吧。你看啊，我连续两个月金条排行榜，上升是最快的。那下一个月呢，我就可以当榜首了。我们合作，肯定可以赚得盆满钵满的。我不组队，我更不会跟作弊的人组队。行，这么不配合是吧？嗯。那你信不信，我一定把彩蛋。从你手里拿回来？不可能！怎么回事啊？是怎么突然弹出来了？我看一下，他把我们举报了。这个臭小子，把我计划全打乱了。消消气，消消气，何空每年打。这成儿每年拿是我哥最喜欢的，本来买了好几箱是给他准备的
，他要是再不回来的话，都快被我一个人喝完了。你先别着急，总会有线索的。我就是，我就气走了，气走了，气死我了！我本来把我哥写那些案子都玩完了，就剩客栈那个案子了。我本来想着我哥肯定会在这个彩蛋里给我留线索的，现在倒好，阴沟里翻了船。小韩，你别担心，彩蛋一般都会设置谜题，他是个新手，不一定解得开。好像也是哦。嗯。小韩，嗯，你真的觉得冲到金条榜榜首就能查到线索？那眼下，除了冲击金条榜，也没有更好的办法了呀。除了我哥，上个赛季的榜首也出事了，我觉得不是巧合。我之前还觉得，我哥就是个简单的社畜，谁知道人家刺激一下开了个二手书店，一开开了半年。还有这个呀，要不是我哥失踪了，我都不知道他成为游戏大神。亏我之前还觉得，我自己挺了解他的。喂，秦伯伯，我收到彩蛋了。彩蛋里的图案，跟我爸徽章上的图案一模一样。什么？你确定？我确定。前几天我收到包裹的时候，我还以为是个恶作剧，但现在看来，这个游戏跟当年的案子确实有关系。没事吧？没事，秦伯伯，我没事，我没事，我待会儿打给你。我没能得手，彩蛋还是落在他手里了。对不起。今天对你来说是个特殊的日子，我就再不跟你计较了。那彩蛋的事儿，你打算如何处理？我们选择的契机点很完美。江寒的哥哥失踪之后，他很茫然，也很无助。我这个时候的介入恰到好处，他已经完全信任我了。不过，想要拿回彩蛋。我还需要知道一些关于真宇的信息。小雨，快跑！北辰，我相信你的能力，你记住，千万不能让真宇和杜宁在线下见面。嗯，知道了。等等，老师。嗯。真宇收到的那张照片，背后的话，到底是什么意思？嗯嗯
给你，你抱着它就不会痛了。你爸爸妈妈呢？嗯，那我先在这陪你。那些只不过是故弄玄虚罢了。再说了，当年到底发生了什么，你不是早就一清二楚了吗？以后。别再让这些没用的东西干扰到你做事，明白了吗向前，写下明天的雨。